Vocês percebem que está tudo silencioso aqui. Não tem cachorro latindo, não tem menino gritando. Aqui em casa eu tenho quatro filhos, inclusive um bebê. Tem uma cadelinha que geralmente quer participar das lives. Então eu espero chegar a hora deles saírem, deles descerem para brincar. Alguma coisa do tipo. Ou os maiores se trancarem nos quartos. Porque aí eu fico tranquila, concentrada só aqui. Porque como são aromas e sabores muito sutis... Se você não estiver realmente ali, no aqui e agora, se eu não estiver concentrada naquilo que eu tô, que eu tô vivenciando, eu não consigo identificar aromas e sabores. Eu não consigo é, é, me doar o suficiente para perceber aquilo que eu tô sentindo. Se a minha cabeça tiver, meu Deus, tá na hora do teu jantar, ai meu Deus, a Liz não chegou ainda, o Ian tá onde? Não posso, eu tenho que estar tá aqui. Eu tenho que estar pensando na forma do chá, eu tenho que estar pensando no aroma que eu estou sentindo, eu tenho que estar pensando nas características dele, o que é que eu posso encontrar na xícara, devido às características que o fornecedor me deu. Então tem N situações que eu preciso estar presente. E isso é uma outra dica importante. Para fazer uma análise sensorial bem feita... Ó, só foi falar na Zara. <risos> Para fazer uma análise sensorial bem feita, você precisa estar aqui tá focado, tá concentrado, tá? Então esse é um outro ponto que eu coloquei aqui pra gente não esquecer, tá?